সো ডিফারেন্সিয়েশনে ডিফারেন্সিয়েশনে দুইটা কাজ ছিল দুইটা মিনিং ছিল একটা হচ্ছে আমরা কি করতাম ঢাল বের করতাম বা কার ঢাল বের করতাম যে কোন সরলেখা ঢাল বের করতাম কি ডিফারেন্সিয়েশনে কেউ কি বলতে পারবা আমরা ঠিক কোন সরলেখা ঢাল বের করতাম ডিফারেন্সিয়েশনে স্পর্শকের ঢাল ভেরি গুড যে কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে হ্যাঁ গুড যে কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল বের করতাম ঠিক আছে যেখানে আমরা যেটা করতাম যে দুইটা বিন্দুকে অনেক কাছে নিয়ে আসতাম যেখানে তাদের মধ্যবর্তী পার্থক্যটা টেন্স টু জিরো হইতো সেখানে আমরা লিমিট ইউজ করতাম এবং দেখাইতাম যে কোনো একটা বিন্দুতে স্পর্শকে ঢাল যখন দুইটা বিন্দু অনেক বেশি কাছে চলে আসে তখন ওই যে নিচে কি হয় যে একটা এখানে একটা বিন্দু এখানে একটা বিন্দু অনেক বেশি কাছে চলে আসলে একটা বিন্দুর মতো মনে হয় তখন কি হয় ছেদক রেখাটা আমাদের স্পর্শক দেখো দুইটা বিন্দু যখন থাকে একটা বক্র রেখার মধ্যে তখন সেটা হয় ছেদক রেখা ওই দুইটা বিন্দু আমি সরল লেখাটা ছেদক রেখা হয় বা দুইটা বিন্দুকে যখন আমি এই দুইটা বিন্দুর মাঝখানে যে দূরত্বটা এটা কমাইতে কমাইতে একদম জিরোক বানায় ফেলবো তখন কিন্তু এই দুইটা বিন্দু একটা বিন্দুতে কনভার্ট হবে এবং এটাই ছিল আমাদের ডিফারেন্সিয়েশনের কনসেপ্ট যে কোনো কিছু ঢাল না দুইটা বিন্দু যখন একটা বিন্দুতে মার্চ করবে তখন যেই সম্পর্কটা তখন যে স্পর্শকটা তৈরি হয় ওই স্পর্শকের ঢাল আরেকটা মিনিং ছিল ডিফারেন্সিয়েশন কেউ কি বলতে পারবা ডিফারেন্সিয়েশন আরেকটা মিনিং কি ছিল আরেকটা মিনিং ছিল পরিবর্তনের হার ঢাল মানে হচ্ছে বেসিক্যালি পরিবর্তনের হার যেমন আমরা সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার এটা হচ্ছে তরণ তাই তুমি যদি কোনো বেগের ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েশন করো তুমি কি পেয়ে যাবা তরণের ফাংশন পেয়ে যাবা আবার দেখো সময়ের সাথে দূরত্বের পরিবর্তনের হার বা স্মরণের পরিবর্তন সেটা হচ্ছে বেগ তাই তুমি যদি স্মরণের ফাংশনকে ডিফারেন্সিয়েশন করো তুমি কি পাবা বেগ পাবা তাহলে এই যে কিছু কাজ ছিল কিছু অ্যাপ্লিকেশন ছিল সেগুলো হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন মেইনলি হচ্ছে এই দুইটা একটা হচ্ছে আমরা যে কোনো বিন্দু ঢাল বের করতাম আর ওই ঢালটাই কি ওই ঢালটাই হচ্ছে পরিবর্তনের হার তাহলে ইন্টিগ্রেশনও নিশ্চয়ই কোনো একটা কাজে ইন্টিগ্রেশন জিনিসটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ইন্টিগ্রেশনটা কেন দরকার নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রয়োজন আছে তো সেই প্রয়োজনটা তোমাদের সাথে একটু আগে প্রয়োজনটা বলি যে কেন আসলে ইন্টিগ্রেশনটা দরকার তোমরা আমাকে আগে বলবা ওয়ালাইকুম আসসালাম তো তোমরা আগে আমাকে আমি তোমাদের কয়েকটা শেপ দেখাই তো তোমরা আমাকে প্রথমে বলবা যে তোমরা এই শেপগুলো ক্ষেত্রফল জানো কিনা ঠিক আছে তারপর আমরা ইন্টিগ্রেশনের ইউজে যাব আচ্ছা দেখো তো এখানে তিনটা শেপ আঁকছি এরকম আরো শেপ আঁকা সম্ভব তোমরা আমাকে বলতো এই শেপ গুলোর এরিয়া কি তোমরা বের করতে পারবা যেমন প্রথম শেপ প্রথম যে ফিগারটা বা শেপটা এই শেপটার নাম কি বলতে বলতো দেখি এবং তার এরিয়া কত এরিয়া কি দৈর্ঘ্য প্রস্তাব মানে এক্স ইন্টু ওয়াই मन कर मानचित्र दिल्ली मानचित्र आते मानचित्र मानचित्र है এখন তোমরা আমাকে বলতো এর ভিতরে আসলে ঠিক কি পরিমাণ জায়গা আছে সেটাই তো তার এরিয়া তাই না এর ভিতরে ঠিক কি পরিমাণ জায়গা আছে সেটাই তার এরিয়া না এখন বলতো মানচিত্রের ভিতরে ঠিক কি পরিমাণ জায়গা আছে সেটা কি আসলে আমরা আমাদের কোনো ফর্মুলা দিয়ে বের করতে পারবো অথবা তুমি যদি আমাদের বাস্তব জীবনের কথা চিন্তা করো আমাদের দেখা আমরা যে কোনো জায়গায় যখন তাকাই আমাদের যে যে শেপ গুলা বা যে ফিগার গুলা দেখি তোমাদের কি মনে হয় एरिया বের করতে পারবা সেটা কঠিন হইতে পারে সহজ ভাবে করতে পারো বাট এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আমাদের হেল্প করে কি যে কোনো একটা বক্র রেখা বক্র রেখার যখন কথা আসবে তখন কিন্তু একটা ভেজাল যখন সরল মানে একটা যখন সরল লেখার টাইপের কোনো শেপ থাকবে তখন কিন্তু সেটা খুব সহজে তুমি তার এরিয়াটা বের করতে পারবা বাট যখনই একটা বক্র রেখার কনসেপ্ট চলে আসবে ওই বক্র রেখার মধ্যে কিন্তু ঝামেলাটা হয় বক্র রেখার ভিতরে কি এরিয়া আছে সেটা বের করা কিন্তু খুবই ঝামেলা তো ওই বক্র রেখার ভিতরে কি পরিমাণ এরিয়া আছে সেটা বের করার কাজটাই বেসিক্যালি ইন্টিগ্রেশন করে তাহলে আমি প্রথমে একটা ইনফরমেশন মাথায় ঢুকাও সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন আমাদেরকে ঠিক কি করে ইন্টিগ্রেশন আমাদের বক্র রেখার ক্ষেত্রফল দেয় বক্র রেখার ক্ষেত্রফল দেয় তো এই জিনিসটা মাথার মধ্যে ভালোভাবে গেঁথে ফেলো 
তো কিভাবে দেয় সেটা অনেক ডিটেইলস আলোচনা করব তোমাদের ইন্টিগ্রেশনে সবচেয়ে লাস্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারে গেলে আজকে আমি কিছুটা হিন্ট দেব বাট লাস্ট চ্যাপ্টারে গেলে আমি ডিটেইলস দেখাবো যে কিভাবে আসলে বক্ররেখার ভিতরকার এরিয়াটা বের করে ঠিক আছে সো কিছুটা হিন্টস দেই তোমাদেরকে দেখো লিমিটার কনসেপ্ট এখানে চলে আসবে আগে বলো তো এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক আসলে কোন কাজে লাগে আমি চাচ্ছি যে ইন্টিগ্রেশন শুরু করার আগে তোমরা যেন আসলে বুঝো যে এই জিনিসটা আসলে ঠিক কোন কাজে লাগে সো ধরো আমি একটা বক্ররেখা নিলাম খুব সহজ অনেকটা প্যারাবোলার শেপে ঠিক আছে প্যারাবোলা তো ফিজিক্সে পড়ছো এই প্যারাবোলার শেপটা ধরো এখানে জেনারেট হইল এখন ভাইয়া ধরো এই হচ্ছে এ এ হচ্ছে বি এ থেকে বি এর মাঝখানে এই প্যারাবোলার ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে হ্যাঁ এই যে দেখো হলুদ রিজিয়নটা এই রিজিয়নটা আমি ধরো বের করতে চাচ্ছি এর ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে সো প্রথম কথা হচ্ছে বক্ররেখার ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে সেটাকে আমি জানি আমি বক্ররেখার ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে সেটা জানি না তাহলে কি করা যায় সো একটা ওয়ে হতে পারে যে আমি এই বক্ররেখার ভিতরে কিছু আমার জানা শেপ তৈরি করার চেষ্টা করি আমি আমি যেসব শেপের ক্ষেত্রফল জানি তাদেরকে এর ভিতরে আমি তৈরি করার চেষ্টা করি তাদের এরিয়া তো আমি বের করতে পারবো তাদের এরিয়ার মাধ্যমে আমি আমার এই বক্ররেখার ভিতরে কি পরিমাণ এরিয়া বা জায়গা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাটা একটা আনুমানিক ভ্যালু বের করতে পারি কিনা সেটা দেখি সো আমরা কিন্তু আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি আমি একটা কাজ করি এই বক্ররেখার ভিতরে কিছু লাইন ড্র করি লাইন ড্র করলে কিছু আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করতে পারবো ধরো এখানে একটা লাইন ড্র করলাম এখানে একটা লাইন ড্র করলাম আমি এই বক্ররেখার ভেতরকার জায়গাটাকে আমি কিছু ভাগে ভাগ করলাম ঠিক আছে ভাগে ভাগ করলাম দেখো তো এরা কিন্তু আয়ত ক্ষেত্র হয় নাই তাহলে আয়ত ক্ষেত্র করার জন্য আমি কি কি করতে পারি দেখো তো একটা হতে পারে এই যে প্রথম যে দুইটা লাঠির মতো ইয়া দেখতে রেখা দেখতে তো এদেরকে একটা কাজ করা যেতে পারে যে যে ছোট রেখাটা আছে এই ছোট রেখা বরাবর আমি দাগ টানতে পারি তাহলে দেখো তো আয়ত ক্ষেত্র হয়েছে না আবার দ্বিতীয় রেখা বরাবর ছোট রেখার থেকে আমি দাগ টানতে পারি আরেকটা আয়ত ক্ষেত্র পাইলাম তৃতীয়টার ক্ষেত্র ছোট রেখা বরাবর দাগ টানতে পারি চতুর্থটার ক্ষেত্র ছোট রেখা বরাবর দাগ টানতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তোমরা আমাকে বলো তো একটু রেসপন্স করো যে এই তোমরা কি এই ভেতরকার যে আয়ত ক্ষেত্র গুলো এখন তৈরি হলো এই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলতে বের করতে পারবা সেটা কিন্তু তোমরা পারবা ঠিক আছে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র তোমরা জানো তাই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বের করতে পারবা এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি তুমি এই যে আয়ত ক্ষেত্র গুলো তৈরি হইলো তাদের এরিয়াটা বের করে ধরো যোগ করে দিল যোগ করে দিলে কি তোমার এক্সাক্ট এরিয়া বের হবে নাকি কিছু কম বের হবে ভেরি গুড এইটাই হচ্ছে আমার কথা যে কিছু কিন্তু কম বের হবে দেখো এখানে কিছু জায়গা কিন্তু খালি রয়ে গেছে দেখো এই যে কিছু জায়গা এখানে কিছু জায়গা এখানে কিছু জায়গা খালি রয়ে গেছে তাহলে কিছু কম বের হইলো না আচ্ছা এইটা মাথার মধ্যে রাখো এই জিনিসের এভাবে যে আমরা এরিয়াটা বের করলাম আমি তোমাদের এখন যে বেসিকটা দিচ্ছি এটা তোমাদের ভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার সব জায়গায় কাজে লাগবে ঠিক আছে এত ডিটেল এই বেসিক দিয়ে কেউ পড়াবে না ঠিক আছে তার মানে এই বেসিকটা মাথার মধ্যে একটু ঢুকে ফেলার চেষ্টা করো ইন্টিগ্রেশনের এই বেসিকটা ইন্টিগ্রেশন যে কেউ করতে পারবে বাট বেসিক বুঝাটা মানে তোমাকে অন্য আর দশটা স্টুডেন্টের থেকে আলাদা করবে ঠিক আছে এই জন্য বেসিকটা বোঝার চেষ্টা করো তাহলে আমরা এখন একটা বক্ররেখার ভেতরের এরিয়া বের করার জন্য কি করছি কিছু আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করছি বাট আয়ত ক্ষেত্র গুলো কি হয়েছে আমাকে আমাদের বক্ররেখা থেকে কম এরিয়া দিচ্ছে বাট আমি এটলিস্ট এটা তো শিওর যে আমার যেই আয়ত ক্ষেত্রে ধরো এক্সাক্ট এরিয়া ধরো এটার ভিতরে এক্সাক্ট এরিয়া হচ্ছে সত্তর আর এখন তুমি আয়ত ক্ষেত্র গুলার এরিয়া যোগ করার পরে পাইলা হতো ষাট তুমি এতটুকু শিওর না আমার এখানে যে এরিয়া আছে সেটা ষাট থেকে বেশি এটা তো শিওর সো এটার একটা নাম আছে এটা এটার নাম হচ্ছে এটাকে বলা হয় লোয়ার সাম ঠিক আছে লোয়ার সাম লোয়ার সাম মানে আয়ত ক্ষেত্রের এক্সাক্ট এরিয়া থেকে তোমার কি আসবে এরিয়া কিছু কম আসলো এটাকে বলা হয় লোয়ার সাম এখন এখন একটা কাজ করি সেম জিনিসটাই আমরা একটু রিপিট করি এবার আমরা আরেক ভাবে আমাদের আয়ত ক্ষেত্র ক্ষেত্রফলটা বের করার চেষ্টা করি জাস্ট আর দশ মিনিট একটু থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা বলবো তারপর আমরা ম্যাথ সলভিং এ যাব আরেকটা ভাবে কিন্তু আমরা আয়ত ক্ষেত্র ড্র করতে পারতাম সেটা কিভাবে দেখো আমাদের আয়ত ক্ষেত্র হ্যাঁ বলো হোল ক্ষেত্রফলটা না আমি ধরে নিছি যে হোল ক্ষেত্রফলটা সেভেন্টি এটা ধরে নিলাম আমি আর আমার এই যে এখন যে এরিয়া বের করছি সেখানে তো দেখতে তোমরা দেখতেই পারতো সেখানে কিছু এরিয়া কম আসছে ঠিক না এই বক্ররেখার ভিতরে হলুদ যে রিজিয়নটা এই রিজিয়নটা আমাকে যে এরিয়াটা দিচ্ছে সেটা কিছু জ
তাহলে ওই জায়গাগুলো কিন্তু আমি বেতালে এক্সাক্ট এখনো কিন্তু আসে নাই ঠিক আছে তো এইবার ধরো আমি আরেকটা ভাবেও তো আমার আয়ত ক্ষেত্র গুলোকে ড্র করতে পারতাম আমি তো নিচের অংশ যোগ করছি এখানে যে দুইটা লাঠি দেখতেছো তোমরা এই দুইটা লাঠির উপরের অংশটুকু থেকে যদি আমি একটা আয়ত ক্ষেত্র আঁকতাম সেটাও তো আমি চাইলে করতে পারতাম আবার এখান থেকে দেখো উপরের অংশটুকু থেকে আয়ত ক্ষেত্র আনতে পারতাম এখানে উপরের অংশটুকু থেকে আয়ত ক্ষেত্র আনতে পারতাম এখানে উপরের অংশটুকু থেকে আয়ত ক্ষেত্র আনতে পারতাম এইবার একটা জিনিস বলতো উপরের অংশ থেকে যে আয়ত ক্ষেত্রটা পাচ্ছি এই আয়ত ক্ষেত্রটা যদি যোগ করি তাহলে তুমি বলতো আসলে আমার এই এটা রিজিয়নের ভিতরে কি পরিমাণ জায়গা আছে তার থেকে তুমি কম পাবো না বেশি পাবো এরিয়া বেশি আমরা কিন্তু এরিয়া বেশি পেয়ে যাব তাহলে এটার একটা নাম আছে এটাকে বলা হয় আপার সাম আপার সাম তাহলে আমরা প্রথম একটা জিনিস একমত হই হ্যাঁ বলো দুইটার বিয়োগ ফল করে দিলে কি অরিজিনালটা সেভ হবে না 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 দুইটার বিয়োগ ফল করলে অরিজিনালটা কেমন আসবে দুইটার বিয়োগ ফল করলে পার্থক্য থেকে হ্যাঁ পার্থক্য আসবে পার্থক্য আসবে বাট দুইটার বিয়োগ ফল করলে অরিজিনালটা আসবে না সো এবার আমরা দেখি আমাদের আসলে কি হবে অরিজিনালে হ্যাঁ বলো নুহিন বলো যদি এমন হয় যে আমরা ডাইরেক্ট লাইনটা ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড পর্যন্ত ট্রেনিং নিলাম তাহলে হবে না মানে আপনি যে বক্স বক্স আলাদা হবে হ্যাঁ এখন তুমি চাচ্ছো যে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট ফার্স্ট থেকে সেকেন্ড পর্যন্ত তুমি একটা আয়ত ক্ষেত্র থাকবে তাহলে তোমার এররের পরিমাণ আরো বেশি হবে আমি সেটাও দেখাই তুমি যদি ডাইরেক্ট ফার্স্ট থেকে ধরো এই হচ্ছে কি আমার এটা এখানে ধরো একটা তুমি চাচ্ছো তো এরকম আমার এতগুলো ছোট ছোট আয়ত ক্ষেত্র দরকার কি আমি এই বরাবর একটা আয়ত ক্ষেত্র থাকি তাই তো এটাই কিনা দেখো তো জি ভাই দেখো আমার এক্সাক্ট এরিয়া থেকে আরো বেশি কম পাবো আমি বেশি কম পাবো তো তোমরা এই তাহলে এই এক্সাম্পল থেকে বুঝতেই পারলা যদি আমরা ভিতরে আয়ত ক্ষেত্রের পরিমাণ বাড়াইয়া দেই তাহলে কি তাদের যোগ ফলটা আমার এক্সাক্টের আরো বেশি কাছে যায় যেমন আমরা নুহিনের কথা অনুযায়ী মাত্র দুইটা রেখা দিয়ে আমরা একটা আয়ত তৈরি করছি মাত্র একটা আয়ত ক্ষেত্র যখন তৈরি করলাম তার ভেতরে যে এরিয়াটুকু পাচ্ছি সেটা কিন্তু আমার এক্সাক্ট থেকে অনেক বেশি কম হচ্ছে বাট যখন আমি তার ভিতরে আরো বেশি বেশি আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করতেছি তখন তাদের এরিয়ার যোগ ফলটা কি হচ্ছে আমার এক্সাক্ট এরিয়ার একটু কাছে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের টার্গেটটা কি এখন আমাদের টার্গেট তো আসলে এক্সাক্ট এরিয়াটা বের করা তাহলে এক্সাক্ট এরিয়াটা থেকে আমরা কিভাবে বের করতে পারবো সো প্রথমে আবার আরেকটা জিনিস একটু দেখো এখানে যে আয়ত ক্ষেত্র এই যে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতেছি ডেল এক্স ঠিক আছে ডেল এক্স আর এই জায়গা হচ্ছে ফাংশন এফ এক্স ঠিক আছে তাহলে দেখো তো প্রথম আয়ত ক্ষেত্রের জন্য ক্ষেত্রফল কত হবে सत्तर प्रस्थ তাই তো এখন যদি আমরা এই আয়ত ক্ষেত্রের প্রস্থটা একদম জিরো বানায় ফেলি আয়ত ক্ষেত্রের প্রস্থ জিরো কাছাকাছি মানে টেন্স টু জিরো বানায় ফেলি তার মানে কি দাঁড়াবে বলতো আয়ত ক্ষেত্র গুলো বেসিক্যালি একটা সরল লেখার মতো হয়ে যাবে না দেখতে দেখো তো অনেক কাছাকাছি দেখো তো এরকম আরো সরল লেখা আরো সরল লেখা ছোট 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 যতগুলো এরকম ছোট ছোট আয়ত ক্ষেত্র তৈরি করব তাদের ক্ষেত্রফল যদি যোগ করে দেই তখন দেখবা আমাদের এরিয়াটা সেখানে বলা হয়েছে যখন আমরা এই আয়ত ক্ষেত্রের পরিমাণটা ইনফিনিটি করে দিব মানে অসংখ্য আয়ত ক্ষেত্র বানায় ফেলবো এ থেকে বি এর মাঝখানে তখন আসলে এটা দেখতে কেমন হবে এটা বেসিক্যালি দেখতে তোমরা लिमिटेडिटी 
অর্থাৎ যতগুলো আয়তক্ষেত্র এপোফ এক্স ইন্টু ডেল এক্স মানে হচ্ছে একটা আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল এরকম যতগুলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের হবে প্রত্যেকটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের যোগ ফলই হবে আমার টোটাল যে কোনো বক্ররেখার ভিতরেকার এরিয়া তাহলে বাংলাদেশের ক্ষেত্র বলো আমরা চাইলে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বের করতে পারবো জাস্ট ফাংশনটা জানা দরকার আমাদের ঠিক আছে সো তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা কখন হবে নর্মাল ক্ষেত্রফল বের করা কখন আর ইন্টিগ্রেশনটা কখন তাহলে এই পার্থক্যটা শুধুমাত্র তোমাদেরকে বুঝতে হবে এই জায়গায় নর্মাল ক্ষেত্রফল বের করা আর ইন্টিগ্রেশন বের করার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায় তাহলে এইবার বলো তো আমরা বুঝতে পারছি না নর্মাল ক্ষেত্রফলের সাথে ইন্টিগ্রেশনের পার্থক্যটা কোথায় কেউ কি কিছু বুঝতে পারছো কিছুটা বুঝলো আমার সাথে একটু শেয়ার করো যে নর্মাল ক্ষেত্রফলের সাথে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল বের করার পার্থক্যটা কোথায় जैसा मध्यम एरिया ग्लिसारिन बुद्धिमान परवर्ती क्षेत्र प्रब्लेमेशन डिफारेशन उल्टा प्रसेस 
আর কথা বোঝা গেছে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশনের উল্টো একটা প্রসেস তার মানে তুমি যদি তাহলে একটা জিনিস চিন্তা করো ধরো এক্স স্কয়ার একটা ফাংশন এক্স স্কয়ার কে তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করো বলো তো ডিফারেন্সিয়েশন করলে তুমি কি পাবা 2x 2x তার তাহলে 2x কে যদি তুমি ইন্টিগ্রেশন করো তুমি কি পাবা বলো তো এক্স স্কয়ার প্লাস সি এক্স স্কয়ার পাবা প্লাস সি এর কনসেপ্ট আমি যাচ্ছি এটা আমি বলবো সো আপাতত ধরো x স্কয়ার পাবা সো কেন প্লাস সি দিতে হবে সেটা আমি যাচ্ছি একটু পর তাহলে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন ঠিক উল্টো একটা প্রসেস তো এই জিনিসটা যদি আমরা মাথার মধ্যে রাখি আজকের দিনের প্রবলেমগুলো আমরা খুব সহজেই সলভ করতে পারবো আর প্লাস সি এর কনসেপ্ট আমি এখন বলতেছি প্লাস সি টা কেন লাগবে একটা জিনিস আমি এখানে তিনটা ফাংশন লিখবো দেখো তিনটা ফাংশনেরই ডিফারেন্সিয়েশন কি x স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে 2x সো এবার একটা জিনিস বলো তো x স্কয়ার 5 ধরো একটা ফাংশন বলো তো এর ডিফারেন্সিয়েশন কত আসবে 2x এ আসবে এটারও কিন্তু 2x আচ্ছা এখন ধরো x স্কয়ার c মনে করে একটা ফাংশন তাহলে এর ডিফারেন্সিয়েশন কত আসবে 2x এ 2x আচ্ছা এখন বলো তো প্রথম ফাংশন এখন যদি তুমি 2x এর ইন্টিগ্রেশন বলো তাহলে 2x এর ইন্টিগ্রেশন কি আমি যদি তোমাকে এই প্রশ্নটা করি তাহলে তুমি যদি বলো 2x এর ইন্টিগ্রেশন x স্কয়ার তাহলে কথাটা কি আংশিক সত্য না পুরো পরিসত্য এটা কিন্তু আংশিক সত্য আংশিক সত্য 2x এর আংশিক সত্য এক্স্যাক্টলি কারণ 2x এর ইন্টিগ্রেশন কিন্তু x স্কয়ার হতে পারে একটা কেস আছে যে ক্ষেত্রে x স্কয়ার হতে পারে কিন্তু 2x এর ইন্টিগ্রেশন কিন্তু x স্কয়ার প্লাস যে কোনো কিছু থাকতে পারে x স্কয়ার প্লাস যে কোনো কিছু থাকতে পারে এবং সেটাকে আমরা বলতে c যেখানে c 0 হইলে হচ্ছে 2x এর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে x স্কয়ার বাট c এর মান তো শুধু 0 না c এর মান যে কোনো কনস্ট্যান্ট হতে পারে একটা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট এটা যে কোনো কিছু হতে পারে 1 2 3 5 5 6 তাহলে সবসময় মনে রাখবা ইন্টিগ্রেশন যখনই করবা তখনই কি করবা ইন্টিগ্রেশন করার পরে একটা c যোগ করে দিবা না হলে তোমার উত্তরটা কিন্তু আংশিক সত্য এবং যে কারণে তোমার ফুল মার্কস ওকে এটা দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে 2x এর ডিফারেন্সিয়েশন আমরা x স্কয়ার কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে 2x পাই তাহলে 2x এর ইন্টিগ্রেশন কি 2x এর ইন্টিগ্রেশন হবে x স্কয়ার প্লাস সি একটা সি দিতে হবে সিটা যদি ভুল করো তাহলে কিন্তু তোমাদের মার্কস কাটা যাবে ঠিক আছে সো এবার একটা মজার জিনিসে আসি আচ্ছা বলো তো শূন্যর ইন্টিগ্রেশন কত জিরোর ইন্টিগ্রেশন কত আসবে আচ্ছা জিরোর ইন্টিগ্রেশন আগে আচ্ছা বলো তো আমাকে সি এর ডিফারেন্সিয়েশন কত যে কোন একটা কনস্ট্যান্ট সি যে কোন একটা সি কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হয় সি কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো হয় তাহলে জিরো কি ইন্টিগ্রেশন করলে সি আসবে না বলো তো তাহলে শূন্যর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে এবার চলো আমরা ফর্মুলায় যাই বাট 